안녕하세요 여러분 반갑습니다 도깨형사 김종우입니다 네 어제 여러분 어, 국가직 시험 본인라고 고생 많으셨습니다 음, 좀 어려웠죠? 문제가 조금 어려웠던 것 같습니다 음, 지방직이 너무 쉽게 나오는 바람에 국가직이 조금 어렵게 느껴질 수 있습니다 음, 그런데 어, 그래도 기출에서 많이 나왔습니다 여러분 근데 이번에 알수 있듯이 어, 그랜드산 연도를 여러분이 좀 알아야 돼요 연도를 모르면 안 됩니다. 그래서 제가 지금 찍고 있는 연도 특강 꼭 듣기 바랍니다. 연도, 그랜드사 꼭 잡으셔야 하고, 그 다음 사료도 좀 어렵게 나왔는데, 너무 어려운 거는 못 풀지만, 어, 시험 문제에 나왔던 사료들도 상당히 많이 있습니다. 그러니까 기출 문제 꼼꼼히 보셔야 돼요. 그러면 이제 총평하고 바로 문제 들어가도록 하겠습니다. 어, 총평 들어가도록 하죠. 어, 뭐, 수험생 여러분 시험 보면 고생했습니다. 뻔한 얘기고요. 중요한 것은 이제 합격선이 몇점 정도 되냐. 보통 한 85점 정도 나오면 합격할 텐데 제가 볼땐 80점도 좀 가능하지 않을까. 어, 이번 문제가 좀 어렵게 나와가지고요. 그렇게 예상합니다. 음 그리고 또 보면 출제 유형을 보면 근현대사가 이제 정근대사가 12문제, 근현대사 8문제 좀 나왔습니다. 이거 근현대사 8문제는 이제 고정된 것 같아요. 이거. 거의 이제 40%는 이제 근현대사에서 나온다 이렇게 여러분이 보시면 될것 같습니다 음 그리고 어, 사료가 좀 어렵게 나왔습니다 사료가 어렵게 나오고요 연도는 여기서 중요한 거 이겁니다 연도를 확실하게 암기해야 돼요 연도를 확실하게 암기하지 못하면 이제 여러분 틀린 문제 있고 이걸로 함정으로 해서 하는 문제도 많습니다 어, 특히 10번 같은 문제는요 100점 방지용 문제라요 상당히 어렵습니다 여러분 이거 아마 많이 틀렸을 거예요 10번은 여러분 틀려도 됩니다 10번은 틀려도 되니까 어, 부담 갖지 말고 틀린 문제는 틀리고 맞을 문제는 맞자 이런 전략으로 여러분이 나가시기 바랍니다 음, 난이도 있는 문제는요 5번 문제 근데 5번 같은 것도 충분히 풀수 있는데 이건 구제도가 문제 그 다음 9번 재앙용기 문제 이거 조금 어렵고 10번은 문제 못 풀어요 10번은 10번이 제일 어렵습니다 10번이 이게 제일 어렵고요 100점 방지형 문제입니다 이거는 100점 나오기 힘듭니다 이건 100점 나, 방지형 문제이기 때문에 이거는 안 돼요 음. 그리고 치안 유지법 문제 이거는 함정입니다 이거 충분히 풀수 있는데 이거 함정이고요 그 다음 임정의 대일선전 포고문 시기 문제 이것도 조금 어렵긴 합니다 이건 소급법 풀어야 하는데 이것도 조금 어려우니까 제가 볼 때는 10번하고 20번 이두개 정도는 이제 어, 틀렸다 가정하면 이제 90점 나오겠죠 그리고 나서 이제 어, 인간이니까 뭐 실수 하나 하겠죠 그래서 5번 9번 18번 중에 한두 개 틀렸다 그러면 이제 85에서 80이 나오는 거죠 근데 좀더 틀렸다 어, 75점 나왔다 그럼 이제 눈물이 앞을 가리고 근데 다른 게 영어나 뭐 국어나 다른 게 나오면 여러분 좀 성적이 합격할 수도 있을 겁니다 아무튼 제일 어려웠던 문제는 제가 볼땐 10번하고 20번 문제가 제일 어려웠던 것 같습니다 음, 그러면 이제 문제 바로 들어가겠습니다 어, 여기서 뭐 이제 한번 읽어보세요 뭐 합격할 사람들을 뭐 어떻게 하는지 제가 공부는 어떻게 하는지 나와 있으니까 여러분이 한번 읽어보시면 됩니다 그러면 이제 1번부터 한번 보도록 하겠습니다 1번 한번 볼게요 가 시기 생활상으로 오른 것 여기서 핵심 단어 나오죠 여러분 종성 동간진입니다 종성 동간진 종성 동간진은 여러분 구석기 시대죠 구석기 시대입니다 구석기 시대야. 그럼 구석기 시대로 오른 것 지금 돼. 근데 종성동관지는 모른다고 해도요. 석기 나오잖아요. 그럼 구석기 아니면 신석기라는 걸 유추할 수 있겠죠. 그럼 보세요. 어, 반달독화로 인해 어, 별을 쏘게 되면 청동기잖아. 그러니까 1번 안 되지. 옥수수 갈아 먹었다? 아니 옥수수가 남미에서 나온 거예요. 여러분 남아메리카에서 나온 거야. 우리나라에는 16세기 와요. 왜 옥수수가 나와? 근데 이 앞에 넓적한 돌갑판은 이건 신석기입니다. 옥수수는 아예 말이 안 되고요. 틀리네요. 사냥 물고기 잡이 식량 얻었다 이거 봤잖아 구석기 그쵸 그 다음 어, 영혼 숭배 사상에서 사람이 죽으면 흙으로 매장했다 이거 언제입니까 이거 여러분 이거 신석기죠 신석기 영혼 숭배 사상 샤머니즘 사머니즘 토테니즘 이거 다 신석기잖아요 그래서 답은 이거 몇번 봐야 하냐면 2번으로 봐야겠네요 아 3번으로 봐야겠네요 2번이 왜 3번이지 2번 옥수수 되면 안 되잖아 3번으로 가야 합니다 이거 제거 암기 팁에 있죠 여러분 제거 암기 팁 어, 후속기 암기 팁, 단정, 공상, 청굴, 단양, 수, 금굴, 단양, 수양계, 단양, 상실이, 연천, 종공리, 공주, 석장리, 검은, 사문, 검은, 무루, 상호, 호무루, 청원, 두루봉, 종성, 동간진, 제천, 전망. 여기서 종성, 동간진 나오죠. 제천, 전망. 그렇죠. 그러니까 종성, 동간진 나오고, 그러니까 이거 구석기라는 거 알고, 그러면 답은 3번으로 할수 있죠. 이거는 뭐 제가 볼땐 7초면 풀겠네요. 7초. 음, 1번 틀리면 답 없습니다. 여러분. 1번 틀리면 답이 없어요. 그 다음 이제 2번 가도록 하죠. 2번 
만적 나오잖아요 만적 어, 만적 나오면 이거 최충원이지 만적이 여러분 이것도 수업시간에 스토리 해줬잖아요 만적이 최충원을 구해줬어 조이총단 때 그래서 최충원의 소원이 뭐냐고 했더니 만적이 여자 달래 근데 여자가 나이가 어려 그래가지고 좀큰 다음 주겠다고 해요 노빈데 크니까 그 여자가 너무 이뻐 그러니까 옆에 있는 장군 상장군이 와가지고 어그 여자 달라고 하니까 줘버렸죠 만적하고 약속을 깨고 그래서 만적이 화나가지고 난 일으킨 거 아닙니까 그냥 난 일으킨 말을 안 드니까 어 왕우장상의 씨가 따로 있겠냐 하면서 난 일으켰잖아요 그럼 이거 최충원이네 그럼 최충원으로 맞는 거 내가 수업시간에 몇번 얘기했습니다 최충원하고 최후하고 패륜적 문제 아버지 아들 다르게 된다고 보세요 정방 이거 최후잖아요 최후 최후잖아 그 다음에 야별주 이것도 최후지 이의방을 제거하고 왜 이의방입니까 이의방을 제거한 거는 여러분 정중부죠 정중부지 그쵸 어 이음민을 제거해야지 이음민 틀리네요 봉사 십조 맞네요 그러니까 답은 이거는 4번으로 여러분이 보시면 되겠습니다 봉사 십조 그거 암기팁 있잖아요 여러분 암기팁 여기 최충원의 암기팁 흥이 강한 사교도 여기 나오네 흥이 강한 사교도 흥영부 진강우 봉사 십조 그래서 봉사 십조 만져 갈고 흥이 강한 사교도 알면 답은 4번이 나온다 이것도 7초면 푼다 그쵸 이 2번, 1, 2번은 틀리면 절대 안 됩니다. 그 다음, 이제 3번 갈게요. 조선 전기 문화에 대한 설명 옳은 거. 요거 좀 어렵다는 수험생들이 있는데, 어렵지 않습니다, 여러분. 모르는 건 넘어가라고 했죠? 여유의 아담. 뭐야, 이거 여유의 아담. 여유의 아담. 처음 들어보잖아. 넘어가요. 유몽인이라는 사람이 쓴 거야. 그런데 이거 아무 의미 없습니다. 이건 광해군 때 썼거든요. 조선 중국입니다. 모르잖아요. 넘어가요. 넘어가. 그거 아니고. 모르고 유서 유서 백화사전 이건 조선 후기잖아요 여러분 지봉 유서부터 시작해 가지고 동국문헌 비고까지 조선 후기니까 이것도 안돼 동문선 여러분 보세요 서거정 나오면 무조건 누가 하고 세트다 성종하고 세트다 그쵸 서거정하고 성종은 세트다 서거정의 책은 동문선 그 다음 동국통감 답은 3번이네 그 다음 시사 시사는 여러분 주민들이 자기들이 돈 벌고 그걸 양반 흉내내는 거잖아요 위양문학이라고 하죠 위항문학이라고 합니다 유항문학이라고 하는데 이건 조선 후기에 나타납니다 그러니까 이거는 당연히 몇 번이 된다? 답이 3번이 되겠죠 어, 서거정 나오니까 근데 이거 함정은 여유야당 같은 처음 나오는 거 나오니까 이게 당황하는 거예요 처음 나오는 건 그냥 넘어가셔야 돼 아시겠죠? 처음 나온 건 어떻게 한다? 넘어가야 한다 꼭 명심하세요 어, 그래서 이거는 답은 3번으로 보면 됩니다 제가 암기팁 있잖아요 서거정 암기팁 똥필 똥은 필이 싸야 한다 제가 수업시간에 이제 똥은 필이 싸야 돼똥 동궁 동문선 왜 빠졌냐 동문선 필연잡기 똥필 서거정 서거정은 성종과 세트 답은 3번 제거 필기 노트 38강 90페이지에 나오는 얘기입니다 그대로예요 음. 그 다음 이제 4번 갈게요 4번 4번 보면 다음 자료 나타난 사상에 대한 설명은 옳은 겁니다 여기 보 요거 여러분 요것도 기출이에요 기출 윤선학이라는 온건 선입니다 선 음, 윤선학이라는 음, 유생이 어, 온건개발 유생이 쓴 어, 글이에요 여기 핵심 단어 요거 기출에 몇번 나왔던 건데 요겁니다 요거 요거도 신이 변혁을 꾀하는고자 하는 것은 기지 도가 아닙니다 이거 나오면 이건 온건개업하죠 이거는 이거 무조건 온건개업하요 온건개업하 온건 개화파에요 온건개화파 그럼 온건개화파로 맞는 거 찍으시면 되겠네 그쵸? 온건개로 맞는 거 외향일체로 여러분 외향일체로는 끝났죠 이거는 말도 안 되지 외향일체로는 체육현 아닙니까 조선시대 꼰대 체육현입니다 근대 문물시용 기반이 됐다 맞죠? 그 다음 갑신전변 이거 급진파잖아요 급진 그 다음 우등한 이 우등한 사회가 열등한 사회 지배한 당연한 거다 이거는 어, 여러분 이거는 문명개화론이죠 문명개화론 문명개화론도 급진이죠 급진이죠 그러니까 이건 답은 딱 2번 밖에 더 나와요 2번 그렇죠 이것도 기출됐던 사료에 문제를 낸 겁니다 어려운 게 아니에요 이건 기출문제만 좀 풀었으면 문제를 풀수 있습니다 제거 50강 118페이지 있고요 사료티 꼭 기억하세요 사료티 이거 신이 변혁을 꾀한 것은 기이지 도가 아닙니다 이거 이걸 알고 있다면 이거 문제는 쉽게 풀수 있을 것이다 이렇게 생각됩니다 그 다음 이제 5번 가죠 5번 가에 들어갈 걸로 오른 것이 5번 문제 은근히 많이 틀렸습니다 5번 문제 많이 틀렸는데 어, 5번 문제도 여러분 제가 볼 때는 이거 맞춰야 돼요 5번은 맞춰야 하는데 한번 볼게요 5월에 조세를 했는데 근데 개경에 사람들이 역지를 흘렸대 
어, 설치할 치료 아래. 아, 이거 왠지 병원 같아. 어, 저, 근데 보니까 고려야. 고려시대 병원. 동서대변이냐? 근데 동서대변이 없네. 그쵸? 만약에 동서대변이 있으면 이 문제 해 문제입니다. 근데 동서대변이 없어요. 그럼 넘어가요. 어, 뭐지? 한번 더 읽어봅시다. 시신과 유골을 거두어 비바람이 드러나지 않게 하고 굶주린 백성은 진율하래요. 아, 뭔가 재가 있을 때 도와주는 기구구나. 그럼 뭡니까? 이거 구제도감이지. 그쵸? 그럼 구제도감이 답은 당연히 4번이 나오죠. 으창은 여러분 춘대춘합이잖아요. 이거는 봄에 불려줘서 가을에 갖게 하는 춘대, 춘대춘합이죠. 춘대춘합. 춘대, 춘합. 제이보는 이거는 기금 조성해가지고 빈민 구제하는 거잖아요. 해민국은 약국이잖아요. 이거 암기티 꾸기니까 꾸기니까 약국. 약을 줘야지. 근데 약 주는 얘기 없잖아요. 약 주는 얘기 없잖아. 꾸기니까 꾸기니까 약국. 이렇게 나와야죠. 그쵸? 안 되잖아요. 그럼 구제도감 밖에 답이 안 되죠. 구해주세요. 암기티 기억 나죠? 구해주세요. 예종 때 구해주세요. 어, 이거 구급도감인데 구제도감 때문에. 구해주세요. 구제도감 얘기하는 겁니다. 어, 약국은 해민국 약국이니까 약을 줘야 한다. 어, 이거 필리노스 66강은 아닙니다. 어, 아무튼 구해주세요 해서 구제도감. 답은 몇 번? 4번. 5번 틀리신 분들은 핵심적인 이 내용이 있죠. 이거 의창 제2보 해민국 구제도감을 정확하게 알지 못한 거예요. 정확하게 내용을 용어를 몰라가지고 틀린 겁니다. 이 5번 문제는 맞아줘야 돼요. 어, 맞아줘야 돼. 특히 뒤에 백성을 진율한다는 이 단어를 가지고 문제를 풀면 충분히 풀수 있는 문제입니다. 5번. 아, 5번 틀린 사람은, 사람은 조금 아까워요. 음, 맞을 수 있는 문제인데. 그 다음 6번 가도록 하죠. 6번은 여러분 이거 맞았을 겁니다. 이 지역 보세요. 장수왕이 이 지역을 점령하고 개로왕이 죽었대. 이게 어디입니까? 한성이죠. 한성이 지금의 어, 조선시대 때 한양이 되고요. 지금의 서울이죠. 서울 얘기하는 겁니다. 한번 볼게요. 망이 망수의 공주잖아요. 공주. 그쵸. 남경. 답은 2번이네. 그쵸. 그 다음 보조국사 진을 순천이죠. 순천. 순천에 송광사 있잖아요. 내가 수업 시간 얘기했잖아. 전라도 놀러 갈때 여기 순천 그갈때 봤지 기가 막히다고. 그 다음 고려 태조가 국진정책 이건 석영이잖아요. 석영. 그쵸. 그러면 답이 이건 딱 나오네요. 2번밖에 더 됩니까? 그쵸. 서울이니까. 어, 요거 제가 암기팁도 있죠. 문종의 암기팁 보시면 제가 필리노트 18강 44페이지고 문종의 암기팁 보면 의천이 한양병원에서 사경을 헤맨다. 그쵸. 어, 한양을 남경으로 승격했다. 한양이 지금 서울이니까. 답은 2번 나온다. 이렇게 여러분이 문제 푸시면 되겠습니다. 음. 쉽게 여러분 풀수 있어요. 그 다음 7번 갈게요. 다음 사건 일어난 시기 왕 제2 시간에 오른 것. 여기 보세요. 조선군하고 미군하고 싸워. 그럼 우리나라가 미국하고 싸운 거 하나밖에 없잖아요. 아, 우리 북한 아니잖아. 북한 6.25 때 싸웠기 때문에 우리는 대한민국 아닙니까? 그럼 이건 신미양이지. 우리가 미국하고 싸운 거 신미양이밖에 없으니까. 그럼 신미양이 때 고종이잖아요. 고종 아버지, 흥선대원군이죠. 그 흥선대원군 물어보는 거네. 그쵸? 옳은 것. 군포에 대한 양반들의 면세 혜택을 폐지했다. 이거 호포제잖아요. 흥선대원군. 호포제 실시했죠. 답은 1번이네. 금단정권을 제, 제안하는 통공정책 했대. 여러분, 금단정권을 한 거는 이거는, 어, 제외한 건 신의통공이죠. 신의통공 정조죠. 결자. 균역법을 폐지하고 부족분 채우는 거죠. 이거 영조지, 영조. 영정법, 인조지, 인조. 그러면 답은 딱 나오네. 1번밖에 안 되죠. 1번밖에 안 돼. 1번밖에. 이거 제 거, 필기노트 48강 116페이지 있고요. 흥선대원의 암기팁, 은호사 보세요. 은결, 호포제, 사창제. 은결, 호포제, 사창제. 그쵸. 여기 호포제 나오잖아요. 답은 1번 나온다. 이렇게 여러분 문제 푸시면 되겠습니다. 좋습니다. 그 다음, 8번 가죠. 8번 잘안 보이는데. 볼게요. 이거 연도 문제인데 이거 연도도 아닙니다 여러분 제가 한참 얘기하는데 연도 3개를 암기해야 한다고 했어요 660년 668년 그 다음 676년 이 3개는 무조건 암기해라 이거는 음, 백제멸마 이거는 고구려멸마 이거는 삼국통일 그렇죠 삼국통일 당, 당나라 나당전 승리해가지고 신라가 이 3개는 암기해줘야 한다 제가 얘기했습니다 낭랑군 축출은요 여러분 낭랑 축출은 이거는 어, 313년 그 다음 관계도대왕은 414년 그쵸. 사수대첩은 612년. 그 다음, 안성은 645년. 그 다음, 고구려 멸망은 660년입니다. 근데 이 연도 여러분 암기할 필요 없어요. 몰라도 문제 풉니다. 볼게요. 침류왕, 4세기잖아요. 이거, 낭랑축조 미천왕이 4세기잖아. 그러니까 맞지. 그 다음, 요서지방. 여러분, 영양왕이 선빵 때리니까 수나라가 쳐들어오잖아요. 사수대첩 맞죠? 
그 다음 대화성 공격했다 이거 안성 전입니다 맞아요 모른다고 하면 그냥 넘어가 봐봐요 그런데 여기서 중요한 거 이겁니다 여러분 중요한 거 보세요 여기서 중요한 거 어, 신라가 매송성에서 당군을 격파했대요 이건 675년입니다 생각해봐 당군을 격파하고 후삼국이 아니 삼국이 통일될 거 아니야 그럼 고구려 멸망 다음이지 그러면 라는 고구려 멸망 다음에 대화가 있어 나당 전쟁이니까 그러니까 답은 이건 당연히 4번이 돼야죠 답이 4번이 돼야죠 그쵸 어, 답 4번 돼야 돼요 이거 그래서 그 필기, 필기 노트 6강 14에서 15페이지 있습니다 이거 연도 여러분 3개 꼭 기억하시라고요 660년 668년 그 다음 676년 이 3개는 여러분이 기억해 줘야 한다 꼭 기억해야 합니다 그 다음 이제 9번 가도록 하죠 신이 이 책을 편사에 바치는 것은 중략 이 문제 어려워요 이 문제 어려워요 이 문제에서 여러분 핵심은 뭐냐 이겁니다 본국은 당군부터 본주에 이르기까지 처음 일어난 근원을 찾아보았고 그렇죠 중국은 방구에서 근국까지 그러니까 중국과 우리나라를 대등하게 본 거죠 비교하잖아 지금 우리나라하고 어디하고 중국하고 즉 고려하고 중국하고 서로 대등하게 비교합니다 이건 뭐다 독자성을 강조하는 거죠 그쵸 이건 이승의 제왕운기에요 이승의 뭐다 제왕운기 책이다 그럼 이승의 제왕운기 책으로 맞는 거 할텐데 이거 아마 틀림없이 여러분 3번하고 4번하고 헷갈렸을 겁니다 그쵸 1번 사략이잖아요 이거 뭐 틀렸을 거라고 사략이지 이전에 사략이고 어, 2번은 동국통감이고 이것도 안 틀렸겠지 1, 2번은 안 찍었을 거야 틀림없이요 그러면 3, 4번 중에 헷갈렸을 겁니다 근데 볼게요 여러분 4번 볼게 왕명으로 여기 고려 말까지인데 이 여러분 재앙운기는요 충렬왕 때까지야 충렬왕 때 썼거든 고려 말은 공양왕까지잖아요 안 되죠 그래서 틀린 거예요 이거는 세종의 명으로 쓴 동국 세년가입니다 동국 세년가예요 음, 답은 우리의 독자성을 강조하는 3번입니다. 원간 석기 때 충렬한 때 썼으니까요. 그래서 답은 3번. 이 문제도 아마 좀 많이 틀렸을 것 같아요. 문제가 조금 어려운 겁니다. 음, 사료 때문에 그래요. 사료 때문에. 이 사료에서 요 사료를 내용을 알아야 합니다. 중국은 방구부터 금국까지. 그렇죠? 처음 일어나게 된 근원이다. 요 사료를 여러분이 꼭 알아야지 문제를 풀수 있습니다. 음, 제거 필기노트 25강 59페이지에 있는 내용입니다. 오케이 좋습니다. 어, 문제가 좀 어렵긴 한데 지금 이제 설명 들으면 좀 알겠죠? 10번 갈게요. 다음 그래프. 이 문제가 제일 어려워요. 이 문제가 제일 어려워. 어, 이 문제가 제일 어려운데, 보세요. 이거는요, 그래프가 중요한 게 아니라 연도를 봐야 합니다. 45년에 46년이에요. 이제 45년부터 46년 1월까지입니다. 아주 45년만 보시면 돼요. 45년이야. 45년으로 옳지 않은 건 물어보는 겁니다. 봐봐요. 해방 대자매자, 진병, 진용. 그쵸? 끌려갔던 분들이 올거 아닙니까? 그러면, 인구 증가되니까 식량 부족해지겠죠. 38조선이 여러분 분단되면서 북쪽에 있던 비료 공장들이 있었거든요. 북쪽이 공업화가 잘 돼가지고 비료 공장이 있고 전기 있고 물, 그 다음 뭐 발전소, 그쵸, 댐 이런 게 많아요. 근데 거기에서 공급을 끊어버렸어. 특히 비료를 끊어버렸어. 비료 끊으면 어떻게 물건을 생산합니까? 전기 끊어버렸어요. 안 되죠. 그러니까 크게 위축됐겠지. 그쵸. 둘다 맞아요. 미군정이 재정적자를 재정 적자를 맡기고 화폐를 과도하게 해서 인플레이션이 뭐 300에서 3000%까지 증가했다고 합니다. 어, 이것도 맞아요. 모르면 그냥 넘어가. 근데 여기서 봐봐. 미국 수입제 처음 들어봤잖아. 그럼 넘어가요. 그러면 중요한 건 뭐야? 토지개혁입니다. 우리나라 토지개혁 49년에 했어요. 그쵸? 북한은요. 46년 3월에 했습니다. 그러니까 토지개혁이 아직 실시되기 전이에요. 미군정기. 그럼 토지개혁도 실시되기 전에 무슨 대규모 시위, 시위입니까? 북한에서 토지개혁을 해야지 남한에서 우리도 해달라고 시위하겠지 이 시위가 10월 대구 사건이에요 46년 10월 대구 사건이거든 근데 대구 사건을 몰라도 이 토지개혁으로 문제를 풀면 풀 수는 있습니다 근데 저는 강사니까 이렇게 푸는 거고 여러분은 아마 이거 못 풀었을 거예요 근데 괜찮아 이거 거의 다 틀렸을 겁니다 거의 다 틀렸을 거야 그래서 답은 몇 번? 4번으로 여러분이 푸시면 되겠습니다 그 다음 11번 가죠 밑줄 친왕 제2 시간에 있었던 걸로 옳은 것. 이거 봐, 이것도 끝났네. 원종 애노우난 터지잖아요. 원종 애노우니까 이거는 진성여왕이지 뭐. 애노. 그럼 진성여왕은 사실 옳은 거. 발의 별명했다. 이 경애왕 때입니다. 경애왕 때. 국학, 신문학. 
심우십조 아 진성여왕이지 이거 그쵸 장보고 흥청 흥덕왕 그 답은 그래서 3번 음, 이거야. 이거 주는 문제죠 이건 주는 문제예요 이건. 이건 주는 문제니까 그냥 여러분이 푸셔야 돼요 이건 주는 문제입니다 그 다음 이건 뭐 암기팁이 있는데 뭐 이거 몰라도 이거는 그냥 다 푸는 거죠 넘어갈게요 그 다음 12번 문제 어렵다는 분들 많아요 어, 12번은 여러분 이걸 왜다 알아 이거 그리고 이거 다 기출에 나온 거예요 여기서 하나만 알면 되죠 1번 심한의 연고시는 여러분 독도 우리 영토로 알수 있는 게 아니고 이거 독도 강탈한 거잖아요 독도로 강탈한 거지. 내가 그때 얘기했죠. 이거 시 내마가 아니고 시 만해연이다. 시 내마는 영화다. 독도를 뺏어간 거는 시 만해연이다. 수업 시간에 누누이 몇번 얘기했던 건데. 그러면 이걸 리얼이 안 되잖아. 리얼 안 되면 답 1번밖에 더 나와요? 이렇게 소거법으로 해서 이 문제를 풀어야 합니다. 이거 다 알려고 하면 안 돼요. 그리고 은중시청계랑지 뭐 삼국정양지도라든지 이거 다 기출이 됐던 겁니다. 기출을 오해도 이상하신 분들은 이거 기억하겠죠. 이건, 이건 맞춰줘야 돼, 이거는. 이건 맞춰줘야 돼요. 그쵸? 이거는 쉽게 낸 거예요. 심한의 양 구시, 이거는 독도 강탈이니까 우리 영토로 본게 아니죠. 그래서 답은 리을 빼고 기억, 니은, 디귿. 이렇게 여러분이 문제를 푸시면 되겠습니다. 그 다음 13번 보죠. 문화통치라는 신문 발행이 허용되었대요. 이에 따라 가가 찬 건데, 어, 어떤 신문이냐? 동아일보야? 조선일보야? 동아 아니면 조선이겠죠? 근데 여기 심다 하니까 이광수. 이광수는 동아일보죠. 근데 더할수 있네. 36년에 어, 송, 그, 송병이, 아니, 송병이가 아니죠. 아, 왜 갑자기 생각이 안 나? 아무튼, 그, 베를린 올림픽에서 여러분, 금메달을 따잖아요. 이 금메달을, 어, 딴이 사건일 때 사진이 있는데 사진을 어떻게 지워버렸죠? 이거 동아일보네. 일장기 발사 사건. 1936년. 동아일보. 방. 동아일보입니다. 이 동아일보 설명으로 오른 겁니다. 볼게요. 그러면, 한글 보급 운동. 이거 조선일보야. 조선어 연구회 하고, 어, 조선일보 하고 있습니다. 분화로 운동도 끝났죠. 답 2번이지. 분화로 운동. 동아일보가 31년부터 34년까지 분화로 운동. 민중 속으로. 그쵸. 이거 관련된 책은 시문의 상록수. 오케이. 개벽. 신어린이. 이건 천도교. 특히 어린이는 여름 방정환. 그쵸. 손병이 사위. 신간의 결승되자 본부 역할을 했다. 이거 조선일보. 조선일보 사장인 이상재와 조선일보 주필인 안재홍이 신간을 주도했잖아요. 그쵸. 그래서 답은 몇 번? 답은 2번. 이렇게 여러분이 보시면 되겠습니다. 동아일보 분화로운동 민중 속으로 31년부터 40, 어, 34년까지 좋습니다. 그 다음 14번 보죠. 이것도 기출됐던 거예요. 여러분. 김춘추 있잖아. 김춘추. 김춘추하고 가하고 얘기하고 있대. 근데 가가 백제하고 크게 싸워서 승리했대요. 그럼 이거 김유신이지. 김춘추와 세트는 김유신이잖아. 그럼 김유신에 대한 설명으로 오른 거. 황산벌에서 백제군 물려줬다. 맞잖아요. 이거 기출사로 있잖아. 소정방이 신라 장군을 죽이려고 하니까 어, 김유신이 칼을 빼가지고 했던 거기에서 황산벌 전투 나오죠? 그쵸? 그러니까 답은 이거는 1번으로 그냥 바, 바로 답이 나옵니다. 그럼 볼게요. 2번. 화랑 세속의 원광제. 무슨 승려가 여러분 3만 명을 죽입니까? 말도 안 되지. 그 다음에 이거 김춘추잖아요. 김춘추가 김춘추한테 얘기합니까? 그리고 4번이 어려운데 4번은 모르면 넘어가. 이건 김인문입니다. 김춘추가 당나라 갈때 혼자 간게 아니고 아들을 데리고 가. 그래서 아들을 놓고 와요. 이 아들이 김인문이에요. 나당 이 김인문이 어 이제 백제 칠때 옵니다. 나당 연합군일 때. 그 얘기 하는 거예요. 이 김인문, 김춘제 둘째 아들. 그러면 일본밖에 안 되잖아. 그쵸? 이 문제도 틀릴 게 전혀 없네요. 그 다음, 어, 무효로 암기 팁 104죠, 104. 음, 필기노트 8강 14페이지로 보시면 되겠습니다. 오케이. 그 다음. 그 다음, 이제 15번 가죠, 15번. 15번에 이제 여기 가와 난데, 가는 어, 벼슬길이 막혀있대요. 근데 다행히 승문원과 성종관이 임명됐대. 요거는 여러분 서울이네요. 나는 누굴까요? 우리는 홀로 못했대. 이건 기술관이죠. 그러면 서울과 기술관 물어보는 문제입니다. 비교하는 문제. 틀림없이 말장난 하겠죠? 가. 신분 상승에 나에게 자극을 주었다. 여러분 나. 기술관. 그쵸? 서울의 신분 상승 기술관에 자극을 주었습니다. 맞아요. 그 다음 가. 서울은 수차례 집단 상소를 통해서 관직의 진출을 없애려고 요구했다. 오, 맞습니다. 이것도. 그쵸. 둘다다 다 했어요. 그 다음, 나. 기술관의 대표 인물은 유두공 박재가 이동무다. 아니죠. 규장과 검사관이 안에 든다 서울이잖아요. 제가 암기 가수 공무 있잖아. 이들이 규장과 검사관이 임명되니까 기술관들이 충격받아서 자기도 해달라고 설종대 소총 운동하는데 실패하잖아요. 그래서 개합하러 가잖아요. 그쵸. 그렇기 때문에 이건 답은 3번으로 봐야겠네요. 톤이 있겠지, 기술관이니까. 
그래서 답은 3번 이렇게 여러분이 보시면 되겠습니다. 그 다음 이제 16번 가도록 하죠. 어, 암기팀은 가수 공무죠? 음, 그 다음 16번 다음 자료에 나타난 사상으로 오른 것. 아 이거 요새 잘 나오네. 사람이 곧 하늘이다. 인내천. 동학이죠? 그럼 동학으로 설명 오른 것. 순조 이후 대탄압을 가해졌다. 이거 천주교. 용담유사 동경대전. 이거지. 동경대전하고 용담유사. 최시영이 썼잖아. 최시영. 최재우가 창시하고 최시영이 이대교주인데 동경대전 용담유사를 통해서 표교, 포교하죠. 답은 2번이네요. 이 사상 근거로 평안도의 난을 다니는. 이거 홍정래 난. 아니죠. 그 다음 단선이 시작된 진주. 임슬로병미 아니죠. 삼전이 물란 때문이죠. 답은 그래서 몇 번? 2번. 제거 필로 44강 어, 104페이지입니다. 다음 17번 보죠. 이 17번은 제가 수업 시간에 여러분 수출 100억 불 달성 77년이잖아. 김종우 생일, 김종우 탄생일 했잖아요. 탄생 77년이라고. 그 다음 석유 파동 79년이잖아요. 경제 OECD 가입. 그리고 OECD 가입 뭔지 합니까 여러분? 96년 내가 수업 시간에 얘기했죠. 96년 제가 구6 학번인데 96년 OECD 터져 신나게 놀다가 97년에 IMF 터져가 군대 갔다고. 군대 가고 났더니 1차 연평해전 터져가지고 거기 참전했다고 얘기했었잖아요 여러분 그쵸 그러니까 이건 80년대 얘기하는 거네 그럼 80년대 관련된 거 볼게요 여러분 뭐라고 되어 있습니까 1차 아니 3차 경제개발 5개년 개혁이를 이건 72년에 합니다 80년대 3조왕이잖아요 베트남 파병 불안광서 70 아니 66년입니다 그 다음 기본합에서 65년이에요 그러면 되는 건몇번 밖에 안 돼요? 답은 3번 밖에 안 되죠. 아, 2번 밖에 안 되죠. 다 해놓고는. 이렇게 하면 안 돼요. 여러분, 다 풀어놓고는. 2번 밖에 안 됩니다. 3조 호황. 그렇죠. 여기서 여기 핵심 단어. 김종훈 선생님 77년 태어났다. 그럼 이건 80년대라고 할수 있잖아요. 그래서 제거 76강 172페이지 나옵니다. 오케이. 좋습니다. 그 다음 18번 가죠. 다음 법령이 시행 기간에 시행. 이것도 많이 틀렸을 겁니다. 여러분. 이거 봐봐요. 어, 사륜 시워 사유재산 부인할 목적으로 했대 이건 치안유지법이잖아 근데 치안유지법 만들어질 때야 아니면 유지될 때야 유지될 때니까 여러분 25년부터 45년입니다 치안유지법은 일제시대까지 계속돼요 그렇다고 해도 45년 이후로 해야 돼 그럼 볼게요 태양령 12년 안 되죠 경석제국대학 24년 연도 암기해야 돼요 안 되죠 물산장려운동 처음에 평양에서 20년 서울에서 23년 안 되죠 학도지원병 43년 답은 몇 번밖에 안돼 4번 밖에 안 되죠. 그쵸. 이거 제거 암기 팁 있죠? 지용이가 학교 갔다. 음, 병신됐다. 그쵸. 지원병, 진용, 학도병, 43년. 진병, 정신대, 44년. 네, 이렇게 됩니다. 어, 좀 마이크에 좀 소음 들어가고 있죠? 옆에. 뭐 수업이 끝났나 봅니다. 이건 집이 아니고 학원에 혼자 하고 있는데, 어, 면접을 하고 있나 봐요. 아무튼. 어, 연락 시끄럽네. 어, 좀 이해해 주세요. 어 그래서 여기서는 몇년 이제 40 어, 여기 볼게요 아이씨 시끄러워 43년입니다 43년 그러니까 여기 보세요 여기서 나머지 다 안되죠 그러니까 답은 몇 번? 4번으로 봐야죠 오케이 이제 19번 음, 두 문제 남았습니다 향전 나오죠 여러분? 향전 향전은 여러분 신양과 구양이 싸우는 거니까 이건 조선 후기입니다 그럼 조선 후기로 옳지 않은 거예요 그럼 볼게요 수련 권한 강화됐어요 신양칭이 향리측과 결탁했습니다. 경제소, 유양소를 연결하여 지방 통치를 강화했다. 여기 틀리죠? 경제소가 틀려요. 여러분, 경제소는요, 태종, 아, 이때, 태종 때 폐지하고, 아니, 아니, 아니지. 경종, 이, 유양소 얘기하는 거고요. 경제소는, 시끄러우니까, 씨. 경제소는 세종 때 설치하고요. 선조 때 폐지합니다. 그렇죠 선조 때 폐지. 그럼 선조 때 폐지했다는 것은 조선 전기 없어진 거잖아요. 근데 이거 향준 조선 후기잖아. 말이 안 맞지. 그러니까 답은 몇 번을 봐야 한다? 답은 3번으로 봐야 한다. 오케이. 3번으로 봐야 합니다. 그리고 제지사적은 동계와 동양을 통해서 유지하려고 했다. 맞아요. 그래서 수령 나오는, 여기 있네요. 여기 나오는 것 중에서 여러분 경제소는 중요합니다. 선조 때 없어진다. 그래서 답은 몇 번? 3번이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 마지막 20번입니다. 요 문제 어려워요, 여러분. 요 문제 어렵습니다. 이거는 뭐 틀려도 됩니다. 요 보시면 여러분 뭐라고 돼 있냐면 대일 선전 돼 있잖아요. 여기 대일 선전 포고문입니다. 대일 선전 포고문. 임정의 대일 선전 포고문인데 이게 41년 12월에 발표해요. 근데 이거 연도 어떻게 합니까? 연도 모르잖아요. 이럴 땐 어떻게 하냐면 이 선지에 있는 거 가지고 풀어야 돼요. 이 선지에서 가장 처음 걸 찍으면 돼요. 
음, 이게 문제 푸는 스킬입니다. 봐봐요. 김은봉 조선용대 42년이잖아. 한국광복군 그렇죠. 이거 43년입니다. 화북지대 이거 42년이에요. 어, 건국광령 41년 11월이에요. 아까 12월에는 11월이죠. 연도 몰라도요. 41년이라는 거 말면 나머지보다 이게 가장 먼저라는 거알수 있습니다. 그러면 가장 먼저인 4번이 정답일 수밖에 없겠죠. 이렇게 문제를 풀어야 돼요. 이게 스킬입니다. 이러기 위해서는 여러분 문제를 많이 풀어봐야 돼요. 문제를 많이 풀어야 돼요. 그 방법밖에 없습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 이렇게 하면 여러분 문제를 어, 우리가 한번 다 풀어봤습니다. 음, 문제 난이도가 지방직보다는 어렵게 나왔어요. 지방직 너무 쉽게 나와가지고 요게 어, 조금 어려워 보이는데 이거 풀수 있습니다. 여러분 한 80점 정도는 충분히 나올 수 있는 시험이 아니었나 생각합니다. 만약에 이번에 어, 좀 안되신 분들은 여러분 어떻게 하냐면 다시 기본부터 해가지고요. 기출문제 꽁꽁이 푸는 연습을 하시고 근현대사는 무조건 연도 암기해야 한다는 거 명심하세요. 아시겠죠? 어, 뭐 수능 스타일이네 뭐네 암기하지 말라. 웃기지. 웃긴 짬뽕이다. 무조건 연도는 암기해줘야 한다. 근현대사는. 아시겠죠? 좋습니다. 그럼 여기까지 어, 하도록 하고요. 우리 다음에 또 이렇게 어, 아이패드로 해서 또 수업 진행하도록 하겠습니다. 여러분 고맙습니다.